ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பஸ்ட் அண்ட் பர்சன் டாக்குமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ராஜா எம்பியாக இருக்கேன் ஒரு காலத்தில் பணக்கார நோயின்னு ஒன்று இருந்துச்சு அது பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் வரணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ சாதாரண மனுஷனை கூட வருதுங்க அதுதான் சர்க்கரை நோய் இந்த நவீன காலத்தில் வேலையும் மன அழுத்தமும் பரிசாக கொடுத்தது தான் இந்த சர்க்கரை நோய் இதுக்கு முழு காரணம் நம்ம தான் வேற யாருமே கிடையாது நம்ம உடம்பில் இருக்க ஒவ்வொரு உறுப்பும் செல்களால் ஆனது இந்த செல்கள் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் தோல் சதை கிட்னியாகட்டும் இதயமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே செல்களால் ஆனது தான் இந்த செல்கள் உயிர் வாழணும்னா சர்க்கரை வேணும் சுகர் வேணும் குளுக்கோஸ் வேணும் கிளைக்கோஜன் வேணும் என்னடா என்ன சுகரும் சர்க்கரையும் ஒன்று தானே இது ரெண்டும் வேற வேற கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னா குளுக்கோஸும் கிளைக்கோஜனும் வேற வேறையா அதுவும் ஒன்று தாங்க சர்க்கரைங்கிறது தமிழில் சுகருங்கிறது இங்கிலீஷில் குளுக்கோஸுங்கிறது சர்க்கரை கரைசல் கிளைக்கோஜனுங்கிறது குளுக்கோஸ் கட்டி இப்போ உங்களுக்கு முடியலன்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறீங்கன்னு வைங்க முதல்ல என்ன கோ என்ன பண்ணுறாங்க குளுக்கோஸ் தான் ஏற்றுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆள் கோமாவில் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அவங்க சாப்பாடுக்கு பதிலாக குளுக்கோஸ் தான் கொடுக்குறாங்க டாக்டர்ஸ் குளுக்கோஸ்னா என்ன அதில் என்ன இருக்குது சுகர் தான் இருக்குது என்ன ஒன்றும் புரியலையா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சர்க்கரை நோயா என்ன சர்க்கரை நோய் ஏன் வருது சர்க்கரை நோய் வந்தால் ஏன் காலில் மட்டும் புண்ணு வருது இதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கில் ஃபர்ஸ்ட் சுகர் நோயினா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சுகரை ஹை சுகர் லோ சுகர் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் அதாவது ரத்தத்தில் சுகர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹை சுகர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லோ சுகர் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நல்ல ஜீரணமாகி குளுக்கோஸாக மாறி கணையத்தில் சுரக்கிற இன்சுலின் வாங்கிட்டு ரத்தம் வழியாக நம்ம செல்லுக்குள்ளே போயிடும் செல்லுக்கும் சக்தி கிடைக்குது இதனால் நம்ம உடம்பும் ஆரோக்கியமாக இருக்கு இன்கேஸ் நம்ம உடம்புல சரியா ஜீரணம் ஆகாம மாறும் குளுக்கோஸ்க்கு கணையம் இன்சுலின் கொடுக்காது இதனால செல்லும் இன்சுலின் இல்லாத குளுக்கோஸை எடுத்துக்காது இந்த குளுக்கு இந்த குளுக்கோஸ் ரத்தத்திலேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அப்புறம் ரத்தம் வழியா கிட்னிக்கு போய் யூரின் வழியா வெளியே போயிடும் இப்ப இந்த குளுக்கோஸ் ரத்தத்துல இருக்கும்போது செக் பண்ணா ஹை சுகர் கிட்னிக்கு போன பிறகு செக் பண்ணா லோ சுகர் இது தாங்க சுகர் நோய்க்கான பேசிக் கான்செப்ட் இதை பத்தி டாக்டர்ஸ் யாருமே டீடைல்ஸா சொல்லவும் மாட்டாங்க இப்ப சுகர் நோயினா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இப்ப சுகர் நோய் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு நார்மல் பையன் இனிப்பான பொருளாக இருக்கட்டும் சாதாரண சாப்பாடாக இருக்கட்டும் சாப்பிட்றான்னு வைங்க அவன் என்ன பண்ணுவான் நல்லா ரசிச்சு ரசிச்சு நல்லா மெல்லுவான் அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம வாய் தாடையில் மூணு வகையான உமிழ் நீர் சுரக்கும் அது உணவோட கலக்கும் அந்த பையன் உணவை கூலாக்கி நல்லா மெண்டு உள்ளே அனுப்புவான் உள்ள இறைப்பை என்ன பண்ணும்னா நல்லா கூலாக வர உணவை சிரிக்க தேவையான அளவு சுரக்கும் அமிலம் மூலமாக ஈஸியாக ஜீரணம் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் குடலில் ஜீரணம் ஆகி நல்ல குளுக்கோஸாக மாறி ரத்தத்தில் கலந்துடும் இந்த குளுக்கோஸுக்கு கணையம் இன்சுலின் கொடுத்துடும் தேவையான அளவு குளுக்கோஸ் எல்லா செல்களுக்கும் போயிடும் மீதம் உள்ள குளுக்கோஸ் ரத்தத்திலேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த பையனுக்கு சுகர் செக் பண்ணால் அதிகமாக இருக்கும் ஆனாலும் அந்த பையன் சுகர் பேஷன் கிடையாது ஏன்னா அந்த சுகரில் இன்சுலின் இருக்கு இப்போ ரத்தத்தில் சுத்திக்கிட்டு இருக்க நல்ல குளுக்கோஸை மூளை என்ன பண்ணும்னா கிளைக்கோஜனை மாற்றி கல்லீரலையும் மசில்ஸ்லையும் சதை நாரிலையும் மூளையிலையும் சேர்த்து வச்சுக்கிறோம் நாளைக்கு அந்த பையன் சரியாக மெல்லாமல் அப்படியே உள்ள அனுப்புறான்னு வைங்க இறைப்பையிலையும் சரியாக செரிக்கலைன்னு வைங்க சரியாக செரிமானமான குளுக்கோஸுக்கு கணையம் இன்சுலின் கொடுத்துரும் அது செல்லுக்குள்ளேயும் போயிடும் சரியாக செரிமானம் ஆகாத குளுக்கோஸுக்கு கணையம் இன்சுலின் கொடுக்காது அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் ரத்தத்தில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த பையனுக்கு செக் பண்ணால் சுகர் லோவாக இருக்கும் ஆனாலும் அந்த பையன் சுகர் பேஷன் கிடையாது இந்த ரத்தத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க இன்சுலின் கிடைக்காத குளுக்கோஸு கிட்னி வழியாக யூரினில் வெளியே போயிடும் ஆனால் உடம்புல இருக்க செல்களுக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் கிடைச்சிருக்காது இப்போ மூளை என்ன பண்ணும்னா சேர்த்து வச்சிருந்த கிளைக்கோஜனை மறுபடியும் குளுக்கோஸாக மாற்றி செல்களுக்கு அனுப்பும் இன்கேஸ் அங்கேயும் கிளைக்கோஜன் கம்மியாக இருந்தால் மறுபடியும் பசி எடுக்கும் இல்லை உடம்பு டயர்டாக இருக்கும் இது நார்மல் பையனுக்கு நடக்கிற சாதாரண சுகர் சர்க்குலேஷன் இப்போ அந்த பையன் தொடர்ந்து சரியாக சாப்பிடலான்னு வைங்க வாயில் ஜீரணம் ஆகாமல் இறைப்பையிலையும் சரியாக ஜீரணம் ஆகாமல் உருவாகிற குளுக்கோஸ்க்கு இன்சுலின் கிடைக்காது இப்போ தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது ரத்தத்தில் இன்சுலின் இல்லாத குளுக்கோஸ் அதிகரிக்க அதிகரிக்க யூரின் வழியாக வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு யூரின் அதிகமாகிறது காரணம் இதுதான் செல்லுக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் கிடைக்காதனால உடம்புலையும் சக்தி கிடைக்காது இப்போ தான் அந்த பையன் தலை சுற்றி கீழே விழுவான் டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்தா ஒன்று லோ சுகர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஹை சுகர்னு சொல்லுவாங்க அது குளுக்கோஸ் ரத்தத்தில் இல்லை யூரினில் இருக்கும்போது செக் பண்ணுறதை பொறுத்து மாறுபடும்
அந்த மருந்து கணையத்தை புள்ளிஞ்சி இன்சுலினை வாங்கி கொடுக்கும் கொஞ்ச நாள்லேயே கணையம் கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் டேப்லெட் என்னதான் கணையத்தை புளிஞ்சாலும் இன்சுலின் வராது டாக்டர் சொல்லுவாரு உங்களுக்கு டேப்லெட் சரி வராது இன்சுலின் ஊசி போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் வாங்கி கொடுத்து அதையும் வாங்கி கொடுத்துருவீங்க இது என்ன பண்ணும்னா கணையம் கொடுக்குற இன்சுலினை இது டேரக்டா கொடுத்துரும் கணையம் செய்யற வேலையை இன்னும் ஊசி மூலமா நம்ம சரி பண்ணிடுவோம் இப்படி குளுக்கோஸ்க்கு கிடைக்கிற இன்சுலினை செல்லுக்குள்ள போக போக செல்லும் கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் கிட்னி ஃபெயிலியர் பிளட் ப்ரெஷர் இப்படி ஒன்னு ஒன்னா அடியாக ஆரம்பிச்சு கடைசியா மரணம் தாங்க வரும் இப்ப நமக்கு உடல் ரீதியா ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை ஹாஸ்பிட்டல் போய் சரி பண்ணிடுவோம் ஆனா இந்த சுகருக்கு மட்டும் படிப்படியா மாத்திரை மருந்தும் அதிகரிக்குமே தவிர இதுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வே கிடைச்சதில்லை சரி இப்ப நம்ம சர்க்கு நோய் ஏன் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் சர்க்கு நோய் வந்தா ஏன் இந்த கால மட்டும் புண்ணு வருது அதையே நம்ம வெட்டி வெட்டி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஒரு வாட்டர் கேன்ல தண்ணியை ஊத்தி வச்சா அதனுடைய ஈர்ப்பு விசை எதை நோக்கி இருக்கும் கீழ் நோக்கி தானே இருக்கும் அதே மாதிரிதான் நம்ம உடம்புல இருக்க ரத்தம் எதை நோக்கி இருக்கும் கீழ் நோக்கி தானே இருக்கும் இதயம் ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணி உடம்புல இருக்க எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸுக்கும் அனுப்பி அங்க இங்க போய் வர வைக்குது நம்ம காலுக்கு வர ரத்தம் மட்டும் கொஞ்ச நேரம் நின்று மறுபடியும் மேல் நோக்கி போகுது அப்படி வர ரத்தத்துல டேப்லெட்ஸ் மூலமாகவோ இல்ல ஊசி மூலமாகவோ எடுத்துக்கிட்ட இன்சுலின் கிடைச்ச குளுக்கோஸ் கட்டபரலையும் பாதத்திலையும் இருக்க செல்களுக்கு அதிகமாக போகுது இதனாலதான் சுகர் பேஷன்ட் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு பாதம் மத மதம்னு இருக்கும் உணர்வே இல்லாம கூட போயிடும் இது என்ன செல் செத்து போயிருச்சுன்னு அர்த்தம் கொஞ்ச நாள்லயே விரல் கருப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அழுகி வாட வர ஆரம்பிச்சிடும் முதல்ல விரலை வெட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் கணுக்கால்ல வெட்டுவாங்க அப்படியே படிப்படியா முழு காலையே வெட்டு எடுத்துருவாங்க நம்ம காலில் புண்ணு வராம இருக்க நம்மளுடைய இரண்டாவது பம்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் இதை பத்தி எல்லாம் டாக்டர்ஸ் விளக்கமா யார்ட்டையும் சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க இது பத்தி நம்மளுக்குள்ளேயே பல குழப்பங்களும் இருந்திருக்கும் சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தே கிடையாது தற்காலிகமாக டேப்லெட்ஸ் போட்டு சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கலாமே தவிர இதுக்கு நிரந்தரமான தீர்வு இன்சுலின் மூலமாகவோ டேப்லெட்ஸ் மூலமாகவோ கிடையாது நம்மளுடைய அன்றாட உணவு பழக்க வழக்கம் மூலமாகவும் நம்மளுடைய இரண்டாவது பம்பை ஸ்டார்ட் பண்ற மூலமாக தான் சர்க்கரை நோயில் இருந்து முழுமையாக வெளிவர முடியும் சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கு காரணமே நம்ம உணவை சரியான முறையில் சாப்பிடாமல் இருப்பதை உண்ணும் உணவை மருந்து அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கரை நோயிலிருந்து முழுமையாக வெளிவர உணவை எப்படி சாப்பிடணும் என்ன வகையான உணவு சாப்பிடணும் நம் இரண்டாவது பம்பை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னொரு வீடியோல முழுமையாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்